Een tijdje geleden zijn wij naar Düsseldorf geweest naar de kerstmarkt. En ik heb er ook een beetje geshopt. Toen jij dacht, we zijn toch in Duitsland. En ik dacht, ik maak een filmpje, een soort sfeerimpressie in combinatie met een shopvlog. Allereerst wil ik een korte sfeerimpressie met jullie delen. Het duurt maar drie minuutjes, dus heb eventjes geduld. En die start nu. Allereerst heb ik deze sjaal gekocht. Is lekker warm, ik had geen sjaal mee. Dus ik dacht, ja, deze is echt super leuk. Ik ben denk ik weer toe aan tijgerprintjes en dergelijke. Dus ik heb ook zo'n pyjama gekocht. Ik heb er al niet geslapen. Super lekker, super warm. Dus deze en er hoort zo'n broek bij. Super fout, maar het is gewoon lekker. En over fout gesproken, ik heb ook deze sokken gekocht. Het zijn echt van de kerstsokken. Met allemaal diertjes. Sokken met dieren erop, dat is sowieso een beetje mijn ding. Dus ik dacht, deze kon ik echt niet laten liggen. En ik heb nog een nieuw hoesje voor mijn telefoon gekocht. Want deze heb ik eigenlijk al best wel lang. Ik, ik heb deze hoesje uit Hong Kong meegenomen vorig jaar. En eigenlijk heb ik hem sindsdien steeds gedragen. Maar ik vond deze zo graag. Een soort van zeemermin uh, kleurtje, patroontje. Ik weet niet. Zo hoort die. Ja, ik vind hem wel cool. Ik weet niet of ik zo fan ben van doorzichtige kantjes hier, want mijn iPhone is eigenlijk zwart en dit vind ik denk ik mooi met een witte telefoon. Maar goed, maakt niet uit. En ik heb ook eventjes geurkaarsen ingeslagen, want die van Primark ruiken echt heerlijk. Op de kerstmarkt zelf heb ik vooral veel eten gekocht. We hebben echt, echt, echt veel gegeten. Maar ik heb ook een leuke mok gekocht. En deze vind ik echt super leuk. Ik hou echt van grote mokken en daar gewoon thee uit drink echt heerlijk. En hier staat Queen of Fucking Everything. En ik vond het op zich wel grappig. En ik denk, ja, het is roze. Het zit een kroontje op. Ik heb um, nog een sjaal gekocht. En deze heb ik bij zo'n goedkoop winkeltje gekocht. Ik ben zo iemand die altijd een sjaal vergeet. En daarom koop ik altijd wel een sjaal. 
Ik ben ook bij de DM geweest, maar dit keer heb ik er niks gekocht. Dat is echt shocking. Um, maar een paar weken geleden was ik ook al in Duitsland, dus toen had ik bij DM al geshopt. Maar dit keer ben ik wel bij Rosman geweest. Is ook een soort drugisterij. En daar hebben ze op zich gewoon dezelfde spulletjes. Maar dan sommige zijn wel net iets anders. En wat ik daar vooral gekocht heb is deze nagelak remover. En deze is volgens mij van Rosman eigen merk. En het heeft amandel, bloesem, iets. Maar ik heb deze al eerder gehad. Zo'n hele grote fles. En ik vond hem echt enorm fijn. Dus ik dacht ik koop er een voorraadje van. En, oh ja, wat was ik eigenlijk bijna vergeten. Een nagelakje, volgens mij is dit ook van Rosman eigen merk. En dat is ja, een soort holo kleurtje. Ook een beetje zeemermine kleurtje vind ik zelf. En ook nog de Altera. Dat is uh, zo'n natuurlijk merk in Duitsland. De Liquid Eyeliner. En volgens mij bevat deze hele fijne glittertjes, dacht ik. En hier ben ik eigenlijk nog heel erg benieuwd naar. Dat is de... Maybelline Superstay Better Skin. In Duitsland hadden ze allemaal van dit soort setjes. Better Skin is zeg maar een van de nieuwste foundations van Maybelline. En in zo'n setje kreeg je er ook nog eens de concealer uit dezelfde lijn bij. En je kon kiezen uit drie verschillende huidskleuren. Uh, eentje voor lichte huid, dat is deze voor medium en voor donker huid. Ik ben alleen bang dat deze voor lichte huid niet echt super licht is. Want ik ben nu echt heel erg bleek. Maar goed, dat... Um... Ja, dat ga ik allemaal dan meemaken. En ik ben ook nog eens natuurlijk bij de Douglas geweest. En wat ze tegenwoordig bij Douglas in Duitsland hebben, en ik hoop eigenlijk dat het ook wel een keer naar Nederland komt, zijn de Zoeva kast of Zoeva, maar volgens mij spreekt het wel Zoeva. En ik heb wel eens in hun webshop gekeken, want ik hoor er echt best wel veel van. Alleen, um, verzetkosten zijn ook echt iets van 6 euro of zo. En ik denk, ja, als we dan een kwast kopen van 6, 7 euro, dan wil ik daar niet dubbel voor te betalen, omdat ik verzetkosten moet betalen. Maar bij de Douglas, ja, hoef je natuurlijk geen verzetkosten te betalen. Dus ik dacht, ja, mooi meegenomen. De kwast zijn op zich best prijzig, want je betaalt um, nou, in dit geval 8 euro voor een kwast. En dat vind ik op zich vrij veel. Maar ik dacht vooral hun crease brushes, dus uh, de kwastjes waarmee je de arcadeboog aanzet. Um, die zijn best wel populair, of tenminste zie ik vaak in YouTube video's voorbij komen en elke keer denk ik van, die moet ik eens uitproberen. Want een goede crisscross is nou eenmaal best wel uh, lastig om te vinden, vooral wat betaalbare crisscross. Ik heb nog een klein dingetje gekocht bij de Douglas en dat is Art Deco. En achteraf zag ik dat deze oogschaduw uh, 10 euro heeft gekost, dus dat vond ik best wel veel voor 1 mono. Maar dit is een hele mooie, even kijken, volgens mij is er niet niks door de zon. Uh, een hele mooie, beetje roséachtige, rosé gouden kleur. En uh, nou, het is eigenlijk niet een coolere roze kleur, vind ik zelfs. En ik dacht, uh, misschien is het leuk om hier een kerstlook mee te maken. En laatste dingen, dit zegt, uh, dit heeft niks met beauty te maken. Wij zijn een winkel tegengekomen en dat heet Bereland. Of nou ja, dan op zijn Duits. En dat zijn allemaal gummibeertjes. Dus ik heb echt serieus twee zakken van die gummiberenachtige snoep gekocht. Eentje is met um, gluwijn smaak. En die had ik in de winkel gekocht. Dat was echt super lekker. En de andere is met bosbest smaak. Dus ik denk dat ik op zich wel hier een jaartje mee vooruit kan. Zo ongeveer. Waarschijnlijk gaat het wel snel op. En dit was het eigenlijk. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Dus dus een duimpje omhoog als je dat vond. En vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal en tot de volgende video weer. Doeg!